بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في دروس عنوان درسنا لهذا اليوم الفترة الزمنية والإزاحة للصف الأول ثانوي المادة الفيزياء الصف الدراسي الفصل الدراسي الأول نشكر الأستاذ محمد العامري على حسن إعداده لهذا الدرس معكم في تقديم الدرس أخوكم أحمد الشعبي سنتعلم اليوم أيها الكرام أولا تعرف ما معنى الإزاحة والفترة الزمنية لحركة الأجسام ثانيا تحدد أنظمة الإحداثيات المستخدمة في مسائل الحركة ثالثا تدرك أن النظام الإحداثي الذي يختار يؤثر في إشارة مواقع الأجسام النظام الإحداثي النظام الإحداثي هو نظام وطريقة لوصف حركة جسم في تحديد نقط نقطة الأصل للمتغير الذي ندرسه والاتجاه الذي تزيد قيمة المتغير فيه هذا النظام مكون كما تشاهدون في هذه الصورة مكون من محورين محور Y ومحور X فمحور Y أيها الكرام هذا المحور دائما Y الموجب يكون في اتجاه الشمال وواي السالب في اتجاه الجنوب واكس الموجب في اتجاه الشرق واكس السالب في اتجاه في اتجاه الغرب فهذا هو النظام الاحداثي المكون من محورين محور واي ومحور محور اكس نقطة الاصل نقطة الاصل هي النقطة التي يكون عندها قيمة كل من المتغيرين تساوي صفر فنقطة الاصل كما تشاهدون هنا قيمة المتغير على الزمن وقيمة المتغير الموقع كلاهما تساوي الصفر كلاهما تساوي الصفر في هذه النقطة ف... فنقطة الأصل نقطة الأصل أيها الكرام تشاهدونها هنا هي النقطة التي يكون عندها قيمة كل من المتغيرين تساوي الصفر تساوي الصفر تسمى نقطة نقطة الأصل فهنا هذا النظام الاحداثي محور اكس يمثل الكميه الفيزيائيه الزمن وحده قياسها الثانيه ومحور واي يمثل الكميه الفيزيائيه الموقع او الازاحه ووحده قياسها هي الفتره الزمنيه الفتره الزمنيه الفتره الزمنيه دائما تساوي الزمن النهائي مطروحا منه الزمن الابتدائي فمثلا في هذه الصوره لو اردنا حساب الفتره الزمنيه الذي استغرقه العداء للانتقال من من الشجرة هذه إلى عمود الإنارة فلا بد من اتخاذ الإجراءات التالية في البداية نحسب الفرق بين ساعة الإيقاف الموجودة عند عمود الإنارة وساعة الإيقاف الموجودة عند الشجرة فنرمز لساعة الإيقاف الموجودة عند الشجرة بالزمن تي آي ونرمز لساعة الإيقاف الموجودة عند عمود الإنارة بالتي إف وتكون العلاقة كالتالي دلتا تي اللي هي الفترة الزمنية تساوي تي اف راح نسميها الزمن النهائي ناقصا تي اي راح نسميها الزمن الابتدائي فالفترة الزمنية تساوي دلتا تي ناقصا تي اف ناقصا تي اي وهذه هي الفترة الزمنية وطريقة حسابها فلو أردنا حساب الفترة الزمنية التي قضاها العداد من الشجرة إلى عمود الإنارة ستكون كالتالي الدلتا تي من هذه العلاقة نقول الدلتا تي تساوي الزمن النهائي في هذا الشكل هنا راح يكون عندنا خمس ثواني خمس سكن ناقصا الزمن الابتدائي راح يكون هنا في كما هو موضح في الشكل أمامنا هنا واحد ثانية راح يكون عندنا هنا واحد ثانية ثانية واحدة الجواب راح يكون أربعة خمسة ناقص واحد أربعة ثواني هو الزمن الذي استغرقه العداء للانتقال من الشجرة إلى عمود الإنارة. فالزمن الذي استغرقه العداء للانتقال من العمود الإنارة أو الشجرة إلى عمود الإنارة هو أربعة ثواني واستطعنا حسابه عن طريق ما يسمى بالفترة الزمنية. فهذه أيها الكرام الفترة الزمنية وهي المسافة التي محددة هنا باللون الأخضر هذه الفترة الزمنية 
الوقت الذي استغرقه العدال الانتقال من الشجرة إلى عمود الإنارة هو الذي يحدد بالسهم الأخضر وكان مقداره أربع ثواني وتم حسابه عن طريق ما يسمى بالفترة الزمنية دلتا تي تساوي تي اف ناقصا تي اي ولا بد من معرفة ما معنى تي اف فهي الزمن النهائي والتي اي معناها الزمن الابتدائي يقاس الزمن لماذا يقاس الزمن بالثانية سكند أم بالنيوتن أم بالكيلو جرام أم بالكيلو متر فيقاس الزمن هنا أيها الكرام بوحدة وحدة الثانية وحدة الثانية هي التي يقاس بها يقاس بها الزمن هو الثانية هذا هو جواب هذا السؤال نأتي إلى نقطة مهمة أيضا وإلى تعريف هام وهو الإزاحة الإزاحة أيها الكرام يرمز لها بالرمز D يرمز لها بالرمز D كمية فيزيائية متجهة تمثل مقدار التغير الذي يحدث في موقع الجسم في اتجاه معين مقدار التغير الذي يحدث في موقع الجسم في اتجاه معين وتحسب من هذه العلاقة دلتا D تساوي DF ناقصا DI DF ناقصا DI فهذه هي أيها الكرام قانون أو العلاقة الرياضية لحساب لحساب الإزاحة وهذه الإزاحة أيها الكرام تمثل بسهم يشير ذيله إلى موقع بداية الحركة بينما يشير رأسه إلى موقع نهايتها كما أن نقول السهم يمثل يمثل المسافة التي يقطعها الجسم في اتجاه معين فلو طبقنا هذا الكلام الكلام على هذا المثال فالإزاحة أيها الكرام فالإزاحة تمثل بسهم لاحظوا هنا بسهم ذيل هذا السهم ذيله يسمى أو يحدد به نقطة بداية الحركة بينما رأس هذا السهم يشير إلى اتجاه الحركة في اتجاه الحركة في اتجاه الإكس الموجب أو نسميه باتجاه الشرط أما طول السهم هذا فيمثل المسافة التي قطعها فأما طول هذا السهم فيمثل المسافة التي قطعها الجسم في اتجاه معين وهو الاتجاه الذي يشير إليه شيء يشير إليه الجسم تمثل السؤال هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ تمثل الإزاحة بسهم ذيله يشير لموقع البداية ورأسه يشير لموقع نهاية الحركة وطوله يمثل المسافة المقطوعة ما رأيكم أيها الكرام في هذا السؤال؟ سؤال هام جدا بالنسبة للإزاحة سؤال أيها الأحبة الفضلاء أن العبارة هنا العبارة العبارة صحيحة فالعبارة هنا عبارة صحيحة نختار هذه الإجابة لهذه العبارة فالعبارة صحيحة تمثل الإزاحة بسهم ذيله يشير لموقع البداية ورأسه يشير لموقع نهاية الحركة وطوله يمثل المسافة المقطوعة. قاس الإزاحة بوحدة ماذا؟ سؤال آخر أيها الكرام بماذا تقاس الإزاحة؟ الإزاحة تقاس بالنيوتن أو بالثانية أو بالكيلو جرام أو بالكيلو متر. الإجابة الصحيحة أن الإزاحة تقاس بالكيلو متر أو بالمتر أو بالسنتي متر. فهذا هو جواب هذا السؤال. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: يجري رجل على طريق دائري قطره واحد كيلو متر، فإذا أكمل دورة كاملة فإن مقدار الإزاحة هو صفر، واحد كيلو متر، اثنين كيلو متر، ثلاثة كيلو متر، فهذا هذا نقطة اتجاه انطلاق الرجل، فالرجل أخذ دورة كاملة على هذه الدائرة، ثم بعد ذلك عاد إلى نفس المكان أكمل دورة كاملة. فما مقدار الإزاحة التي قطعها هذا الرجل؟ بما أنه عاد وأكمل دورة كاملة، بما أنه أكمل دورة كاملة، فإن مقدار الإزاحة وهي التغير لم يتغير مكان الجسم وإنما عاد إلى موضعه الطبيعي، فالتغير يساوي صفر. التغير هنا يساوي صفر. إذا تحرك الجسم مسافة 10 سم في اتجاه الشرق، لابد من رسم هذا السؤال أولاً. ثم عاد في مسافة قدرها ثلاثة سم 
اتجاه الغرب فاحسب الازاحه المقطوعه احسب الازاحه المقطوعه لابد من رسم هذه المساله حتى نستطيع الاجابه عليها هذه الان في اتجاه الشرق يعني في اتجاه اكس الموجب هذا اتجاه اكس الموجب وقطعها مسافه قدرها 10 سم ثم بعد ذلك عاد مسافه قدرها 3 سم في اتجاه الغرب يعني معاكس في اتجاه الحركه في اتجاه اكس الثالث قطعها مسافه قدرها 3 سم فما مقدار الازاحه المقطوعه فما مقدار تحسب الازاحه المقطوعه ايها الكرام هي المتبقي من هذه المسافات نلاحظ هذه نقطة البداية هذه نقطة البداية وهنا نقطة النهاية فهذه هي المس... الإزاحة فهذه هي الإزاحة المقطوعة المتبقية عندما عاد الرجل إلى هذه فنقول دلتا دي تساوي الموقع النهائي دلتا دي إف ناقص من الموقع الابتدائي نلاحظ ان الموقع النهائي سالب ثلاثه يعني في اتجاه اكس السالب ناقصا الموقع الابتدائي اللي هو العشره فيكون الجواب عندنا هنا سبعة سانتي هي إجابة هذا السؤال هذا هو جواب هذا السؤال أيها الكرام فالإزاحة المقطوعة هي سبعة سبعة سانتي تعلمنا اليوم أيها الكرام الفترة الزمنية والإزاحة الفرق بين الفترة الزمنية والإزاحة فالفترة الزمنية أيها الكرام تحسب من العلاقة التالية دلتا تي تساوي تي اف ناقصا تي اي والازاحه ترمز لها بالرمز دي وتحسب من العلاقه التاليه دي دلتا دي تساوي تي اف ناقصا الدي اي هذا ايها الكرام ملخص لدرسنا لهذا اليوم ونعرف ان الازاحه كميه متجهه والفتره او الزمن هي كميه قياسية أو تسمى كمية عددية أيضا أيها الكرام مراجع درسنا لهذا اليوم الفيزا للصف الأول ثانوي معجم الفيزا المصور الفيزياء للأدباء سلسلة التبسيط وسلسلة بازات التعليمية لتواصل أو المزيد من الدروس على موقع عين بوابة عين أو موقع حساب تويتر أو الرقم المجاني هذا والله أعلى وأعلم والله وسلم عليكم